தோல் நோய்க்கு சைவ உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சீக்கிரமாக வந்து தோல் வியாதி குணமாகும் இப்போ அசைவ உணவுகளில் வந்து குறிப்பாக வந்து சீ ஃபுட்ஸ் கடல் வாழ் உயிர் உயிரினங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து தோல் நோய்கள் வந்து அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து அசைவ பிரியராக இருந்தாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து சைவ உணவுக்கு மாறுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ பர்மனண்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து முற்றிலும் வந்து கியூர் ஆகும் ஆனால் சைட் பை சைட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவங்க எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கு இப்போ சைவ உணவுகளில் கூட சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வந்துட்டு கத்திரிக்காய் அதே மாதிரி கேழ்வரகு சோளம் இந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் வந்து அக்ரவே அக்ரவேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது கத்திரிக்காய் சாப்பிடும் பொழுது தோல் நோய்கள் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ சைவ உணவுகள்லையும் கூட நமக்கு எந்த உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது அலர்ஜி ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து அதை முற்றிலும் தவிர்க்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்மளோட சித்த மருத்துவ சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் புக்கில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறது பத்தாது அது கூட வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து என்ன உணவு வகைகள் அலர்ஜி ஆகுது அப்படிங்கிறத இண்டிவிஜுவல்ஸ் தனித்தனியாக அவங்க வந்து பர்ஸ்னலாக வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கேரட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அந்த உணவுகள் வந்து அலர்ஜி ஆகக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது பர்டிகுலராக ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு வந்து ஸ்கின்ல வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இருக்காது அவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டேல வந்து அவங்களுக்கு அந்த தோள்கள் வந்து அரிப்புகள் அதிகமா இருந்தாலோ இல்லைனா வந்துட்டு செகப்பு செகப்பா வந்து சின்ன சின்ன பேச்சஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உடல்ல வந்து ஒரு சில விதமான சூடு தன்மை வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்கின்ல வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அன்னைக்கு அவங்க என்ன உணவுகள் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த உணவை வந்து கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல்ஸாக இப்போ காமனான ஒரு சில நாலஞ்சு விஷயங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட பர்டிகுலராக ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு சில உணவு முறைகள் வந்து அலர்ஜி ஆகும் ஸோ அதை வந்து அவங்க தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த உணவை வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் இப்போ ஜென்ரலாக வந்துட்டு இப்போ நாலு நாள் நல்லா இருக்காங்க அஞ்சாவது நாள் வந்து ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்து மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா நமக்கு தோல் நோய்கள் வந்து இருக்க இருக்க அதிகமாயிட்டே இருக்கே அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போங்களே தவிர உணவுகள் வந்து அன்னைக்கு என்ன உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பார்த்து அந்த காய்கறிகளோ இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் எடுக்கும் பொழுது இல்லை வெங்காயம் எடுத்தால் கூட நிறைய பேருக்கு அக்ரவேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து பர்டிகுலராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நம்மளோட ஒயிட் பிளட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகி அந்த செல்லோட மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு சைட் சைட் பை சைட் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்னொரு பக்கம் அலர்ஜியான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பர்மனண்ட் கியூர் கிடைக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் ஸோ இப்போது நிறைய பேர் வந்து நான் மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் அசைவ உணவு எடுத்துக்கிறோம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த ஒரு நாள் எடுக்கிற உணவு கூட ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் திரும்ப பிளட்டில் வந்து டாக்சின்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஏன்னா இப்போ நார்மலாகவே நமக்கு ஒரு சளி பிடிக்குது அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா பிளட்டில் வந்து நமக்கு மிக்ஸ் ஆகும் அந்த சளி வந்து போகிறதுக்கே ஒரு சிக்ஸ் டு டென் டேஸ் வந்து நமக்கு ஆகும் காமனாக இப்போது இந்த சோரியாசிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் நம்ம ஒயிட் பிளட் செல்ஸே நமக்கு அகேன்ஸ்டாக வேலை செய்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஸோ அப்போ அலர்ஜிக்கான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயே வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் காட்ட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸே வந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அக்ரவேட் ஆகி அது சப்சைட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப டிலே ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது